բարև ձեզ եթերու մորակար կաղորդաշարն է և ես Միրան Հակոպյանը։ Այսօր հյուր ենք ալել ենք ազգային ժողովի պատգամավոր, Հայաստանի Հանրապետական կուսակության երի տասարդական կազմակերպության նախագակ Սեղասպահունթյան հավորամյա տարելիցի միջոց հարումներին երի տասարդությունը մեծ դերակատարություն ունեցավ Հայաստանում, Սպյուկում, Հարտասահամանում, մենք տեսանք նաև, որ դեմիկի հա ամենամեծ այսպես ժողովրդավարական Ասեք անադարնամ հարյոր տարլիցի միջոց հարումներին, հետո նոր գանք մեր միջազգային կարուսների հետ աշխատանքներին անադարնանք։ Այս տարի աննախադեպ կանակությամբ երի տասարդներ մասնակցեցին հարյոր տարլիցի ծրագրերին։ Մենք եվ որ միջոցառում ես կսել ենք, բոլորը սականատես ենք եղել, թե ինչ մեծ թվով երի տասարդներ, կամավորներ, իրենք իրենց կամքով փորձել են, ինչ որ մի աշխատանք վերցնել իրենց վրա, եվ մենք Եվրոպայի ժորդավարական երի տասարդական համայնք հայերեն ասաց, այդ կազմակերպությունն է, որը պաստացի Հայաստանից անդամը գրված է միայն Հայաստանի Հանապետական կուսակության երի տասարդական կազմակերպություն բնական է, որ դա մեկ որվա, մեկ ժանվա աշխատանք չի, դա տարիների աշխատանք է, դա համապատասխան ծանկացած ձևաճապ ոգտագործելն է, ծանկացած հարթակ ոգտագործելն է մեր խնդիները ներկայասնելու, մեր պահանջները ներկայասնելու պահանջ և խնդրանք է այսպես ասաց, այն կարուսներին, որտեղ մենք անդամակցում ենք, որ ենք նույնպես ականջալուր լինեն, անմաս ընչմնան այն բոլոր պրոցեսներից ու գործ ընթասներից, որ իրականացվում է եժկեի երի տասարդական կարույցին։ Աստարության մենք տեսնում ենք, որ ակտիվ Հայաստանի երի տասարությունը համագործակցում է եվրոպական երի տասարդական կարույցների հետ և այդ կարույցներում ինչպես դուք � Եթե կան ինչու այստեղ չի կննարկվում այդ խնդիրները կամ նույն ռուսական հայ երի տասարդական շրջանակների կողմից, ինչ-որ ակտիվություն, ծեղասպանության ճանաչման, ոչ թե ճանաչման այլ այսպես հա բարցրաձայնման անդամ, կազմակերպության անդամ։ Եվ այս կազմակերպության մեջ բավական կարևոր էր, եթե չասեմ հիմնասյուն էր այդ բանաձևի ընդուման հրոմի պապի հայտարությունը և հրոմի պապի կոչը։ Եվ պաստացի կոչը վերաբերվում էր � Եվրասյական այդ տնտեսական գոտու հետ կապված ասեմ, նման ձևաճապով երի տասարդական կարուսներ դեր չկան։ Այսքեն մենք չունենք կարուսներ, որտեղ հնարավորություն կունենանք անդամագրվելու, մեր խոսքը հնչեցնելու տարբեր գործ ընթասնեին մասնակցելու առումով, բայց կան երկողմանի հարաբերություններ և երկողմանի հարաբերությունների ժամանակ կննարգվում են, բարձաձայնվում են, ուակի նման հնչեղություն չեն ստանում։ Կոնգրետ եժկը ինը ինչի նման կաղաքական ուժերի երի տասարդական կազմակերպություն այս, ինքն ինքնին հնչեղությունը, ներկայանալիությունը և 250 մասնակիսներ կվյարկում են։ Ուզենք թե չուզենք, դրանք տարբեր արդեն հարդություններում են գտնում և 
մեր պատրաստակամությամբ նաև եվրասիական այդ տնտեսական գոտում գտնվող երկրներ երիտասարդական կառույցների հետ սիրով կհամագործակցենք եթե նման ձևաչափ լինի որովհետև մենք խնդիր ենք դրել ինտեգրվելու եւ ցանկացած ինտեգրման process որը 9 past է լինելու իշահ է լինելու մեր երկրի մեր ժողովրդի մեր պետության ինչու չէ նաեւ մեր կուսակցության համար մենք ամեն տեղ լինելու ենք շատ լավ 100 տարվա բայց միջոց հառումներա մեծ խորհուրդ ունեին ստեղության 100 տարի անցել ցեղասպանությունից մեր ժողովուրդը ցեղասպանված կարողացել է 18 թվականին ստեղծել պետություն հետագայում խորհրդային շրջանում այդ գիտակրթական մշակութային այսպես վերածնում դա ապրել փլուզումից հետո արդեն անկախ պետականությունը կարողացավ հաղթել պատերազմում մեր երկրի տարածքները մոտ 1/3 թվով ավելացնել եւ այս 100 ամյա տարելիցից հետո ա դուք երիտասարդների հետ շատ եք շփվում մեծ առնչություն ունեք երկար ամյա փորձ ունեք այն մեր երի խորհուրդ ինչ պիսին է մեր երիտասարդության համար ինչ պետք է անի մեր երիտասարդությունը արդեն որ որպես երկրի այսպես պատասխանատվությունը ստանձնող ուր նախ առաջին հերթին պետք է շարունակի այն բոլոր գործ ընթացները որ սկսված են ու դերավարտված չեն այսինքն այն խնդիրները որը կա կոնկրետ ճանաչման հետ կապված դեր կոնկրետ բարձրաձայնման հետ կապված անպայման իր ուսերի վրա պիտի տանի նաև այսօրվա սերունդը եւ ես ի ուրախություն պետք է ասեմ 100-րդ տարիցը կարծես թե այն սահմաններ որ զարթոնք էր կոնկրետ կարող եմ ասել այդ ձեր ասած վերածնունդը ես իմ աչքերով տեսել եմ մարդիկ ոչ թե ամբողջ գործ ընթացներն ու process-ները տանում էին լացի ու ողբի ճանապարով այլ տանում էին պահանջատիրության հստակ ցապ գիտակցության ճանապարով այսինքն մենք գիտենք թե ուրենք գնում մեր պետության ղեկավարությունը շատ հստակ որթե գրել է այդ քաղաքականությունը եւ երիտասարդները հետևում են այդ օրինակին եւ դա շատ կարևոր է որ երիտասարդը ինքը այդ պահանջատիրության զգացումով ու այդ կրող գիտակցումով շարունակի այդ աշխատանքը ինչը մենք տեսանք 100-րդ տարելիցի միջոցառում էին եւ ընդհանրապես իմ համար այս 100-րդ տարելիցը ավելի շատ վերածնունդի տարելից էր քան նորից եմ ասում լացի ողբի հիշողությունների մենք բավական երկար ժամանակ ունեցել ենք այդ ողբալու հիշողությունների վրա անընդհատ շեշտադրումներ անելու բայց 21 երրորդ դարի այս ժամանակահատվածը հատկապես նոր պահանջներ ունի եւ մեր երիտասարդները այդ պահանջներին համապատասխան պետքա դրսևորեն իրենց շատ են հնչում տեսակետներ հիմա որ ահամ քաղաքական շրջանակներից ամ փորձագիտական որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդիրը փաստացիորեն կարելի է լուծված համարել հա եւ նոր էտապ ենք մտնում արդեն այս պահանջատիրությունն է գալիս առաջին բաղադրիչը որպես այդ պիսին ա մենք տեսնում ենք որ եկեղեցին հա հայարակելական եկեղեցու թե ինչ մեացի նա թե անտիլասի կաթողիկոսարանները արդեն հայցեր են ներկայացնում թուրքիայում պահանջատիրական քայլեր է կատարվում մեր երիտասարդական շրջանակները ա որպես կառույցների ինստիտուցիոնալ առումով հնարավոր է քննարկում սկսել այս թեմայի նոր մարտավարական ուղի որթեգրելու հետ կապված տեսեք հնարավոր է թե հնարավոր իհարկե հնարավոր է բայց որտեղից պետք է սկսենք այս պահին ամեն դեպքում ես լավ չեմ պատկերացնում որովհետև սկիզբը դրվել է փաստացի եկեղեցու կողմից այս վերջի ժամանակահատվածում արդեն պահանջատիրական դատական որոշակի իրավական գործ ընթացներ եւ ինչու չէ եթե սկսվեն իրավական process-ներ բնականը մասնակիցը կլինի նաև երիտասարդ եւ այստեղ ամեն դեպքում երիտասարդ տարեց միջին սերունդ նշանակություն չունի որովհետեւ դա ամբողջությամբ իրավական դաշտ է տեղափոխվում եւ իրավական համապատասխան որոշումներ են անհրաժեշտ դրան եւ ցանկացած գործ ընթացին եթե պետք լինի նաեւ երիտասարդական աջակցություն ասենք թե որոշակի հնչեղություն որոշակի հայտարարություններ տարբեր ձևաչափերում երիտասարդական բնականը երիտասարդները կանան շատ է օգնելու նաև այսօրվա երիտասարդության կրթվածությունը այսօրվա երիտասարդը համեմատած ասենք իմ սերնդի երիտասարդների ավելի եվրոպական կրթություն ունի հնարավորությունները այս ընթացքում մեծացել են կրթություն ստանալ միջազգային բոլոր չափորոշիչներին ու գնահատականներին համապատասխան կրթական գնահատականներ պատական չի որ բոլոնիայի նախարարական գագաթաժողովը Երևանում էր այսինքն մենք կարողացել ենք խոսել միջազգային լեզվով մենք հասկանալի ենք դարձել 
եվրոպացիներին եւ մեր երիտասարդներ ովքեր հնարավորություն են կրթություն ստանալ եվրոպայում իրենց գիտելիքները կօկտագորձ են նաեւ այս առումով իսկ պահանջատիրության առումով ես հավատացած եմ միջազգային իրավունքի առումով եւ բոլոր դրսեւորումներով մեր երիտասարդները իրականում շատ շատ ավելի լավն են քան որոշակի ձևավորված կարծիքներ որոնք օկտագորցում են քաղաքական նպատակից ելնելով, բայց իրականում երիտասարդներ ովքեր ստացել են կրթություն, ովքեր այսօր մրցունակ են, շատ-շատ է։ Մենք այդ մարդկանց հետ շփվում ենք, մենք այդ մարդկանց հետ աշխատում ենք, այդ մարդկանց մեծ մասը մեր կառույցի անդամներ են։ Շատ հետաքրքիր հարց բարձացրեցիք։ Ժամանակակիցա կոմունիկացիաների այս զարգացումը սոցիալական ցանցերի աշխարհը շատ ավելի փոքր է դարձրել։ Այ Հայաստան սփյուր քարաբերությունների մասով ինչ կասեք երիտասարդության հետ կապված։ Մենք գիտենք որ սփյուրքում շատ ակտիվ երիտասարդներ կան, որոնք համախմբված են ավանդական կուսակցությունների շարքերում։ Կուսակցությունները ներկայացված են նաև Հայաստանում, բայց Հայաստանում իրավիճակը այլ է եւ այստեղ քաղաքական մրցակցություն է դա նորմալ է։ Ժամանակը չէ արդյոք որպիսի այ երիտասարդությունը, որպես այս միջոցառումների կազմակերպման հիմնական լոկոմոտիվ երիտասարդությունը, որպես հա ներկա եւ ապագա, որ կազմակերպում է այդ ամեն ինչը սփյուրքում եւ ինչու չեն այդ Հայաստանում, ունենա ընդհանուր ինչ որ մարմին, հա խորթաթվական, կառավարական, համահայկական բնույթի։ Նա տեսեք նմանատիպ ձևաչափեր շատ կան, ասենք նեղ մասնագիտական առումով։ Բժիշկները ունեն համաշխարհային հայ բժիշկների ասոցիացիա, չգիտեմ, տարբեր մասնագիտություններ առանձին ասոցիացիաներով ներկայացված են։ Երիտասարդական կառույց էլ կա, որը համակարգվում է սփյուրքի նախարարության կողմից։ Այսինքն դեռ եւ ուսանողական կառույց կա սփյուրքի եւ երիտասարդական կառույց կա, որոնց հետ մենք ուղակի անընդհատ կապի մեջ ենք եւ մեր ծրագրերում իրենք ընդգրկված են։ Բայց այդպիսի ձևաչափ կարելի է մտածել։ Եթե խոսքը կոնկրետ ինչ որ մի ձևաչափի մասին է, որը այս պահին չկա, կարելի է մտածել, որ դա էլ ստեղծել, եթե դա կօգնի։ Բայց նորից եմ ասում, ձևաչափերը շատ-շատ են, հատկապես նեղ մասնագիտական առումով, որ տարբեր ասոցիացիաներով իրենք ուղակի համախմբում են կոնկրետ մասնագիտության հայ հայ պատկան Խոսքը քաղաքական շրջանակների մասին էր, որովհետև ամեն դեպքում սա քաղաքական որոշումների խնդիր է, ազգային պետական հարցերը համայնական է։ Տեսեք, կոնկրետ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպությունը դուրս չի գալիս սահմաններից, Հայաստանի սահմաններից, ասենք քաղաքական կուսակցական գործունեություն ծավալելու առումով։ Անգամ Լեռնային Ղարաբաղում, երբ որ մենք ծրագրեր ենք անում, միջոցառումներ ենք անում, մենք չենք ուզում որ դա կուսակցական միջոցառումներ լինի։ Մենք ուզում ենք դա երիտասարդական միջոցառումներ լինեն, ուսանողական միջոցառումներ։ Այսինքն, որը որը որևէ մեկին չի խանգարի, որ ինքն էլ գա մասնակցի։ Չասեն, որ այս կուսակցությունն է անում, որ մենք ինչ գործ ունենք դրա։ Այսինքն, կուսակցական ձևաչափը շատ դեպքերում նմանատիպ մեծ աշխատանքների ու գործ ընթացների ժամանակ կարող է խանգարել։ Դրա համար կան այլ ձևաչափեր, որը մենք օկտագորցում ենք եւ բոլորին ենք հնարավորություն տալիս անկախ քաղաքական հայացքներից եթե իրենք ասելիք ունեն իրենք կարող են գան ասել եթե ինչ որ բան ուզում են իրենք իրականացնեն իրենք դա կարող են իրականացնել որևէ սահմանափակում ուսակցական պետք չէ դնել այդ մի շարք տարիներ շարունակ բոլորը գիտեմ որ դուք կազմակերպել եք այս համահայկական բնույթի մեծ երիտասարդական միջոցառումներ այդ շարունակականություն ինչպիսին է լինելու այս խոսքը բազայի մասին է այլ ծրագրերի մասին է այլ հարթակներ նախատեսում եք թե բավարարվելու ենք տեսեք ծրագրերը բավական շատ են եւ տարիների համեմատությամբ ողակի կարող է ծրագրի անունը նույնն է մնում բայց թե բովանդակային մասով թե մասնակիցների թվականակի մասով անընդհատ փոփոխություններ են լինում եւ մենք անընդհատ փորձում ենք նոր գաղափարներ տեղադրել թեկուզ հին անուն ունեցող ծրագրերի մեջ եւ հնարավորինս շատ մարդկանց հնարավորություն տալ հիմնականում նոր դեմքեր նոր գաղափարներ բերեն այդ ծրագրերի մեջ եւ այդ ընթացքում այդ պրոցեսները անընդհատ են տեսեք ոչ թե ծրագրերի անուններն ու ծավալներն են կարևոր ըստիս այլ կարևոր է միջավայրը թե մենք ինչ միջավայր կարող ենք ստեղծել երիտասարդների համար հիմա աշխարհում միջավայրերի խնդիր կա ասենք ես արվեստա գետեմ դիցուկ հա ես պիտի ունենամ միջավայր որտեղ 
կարողանամ իմ բոլոր հնարավորությունները օգտագործել։ Եթե ինձ տան են դնեն տնտեսական բլոքում, ես մի գուծ է ընդեղ կաշկանդվեմ, կոնպեկսավորվեմ և չկարողանամ իմ բոլոր հնարավորությունները նման միջավայր էր ստեղծել, միջավայր էր, որտեղ ծանկացած երի տասաղ անկախ իր կաղաքական հայացքներից կարող է դրսևորել իրեն։ Եվ եվ որ դրսևորում եմ մարդինքի իր միջավայրում, ինքը տեսնում է նաև որոշակի ճանապար, որ պետք է անսնում։ Եվ ինքը կոնգրետ իր մասնագիտության մասով, իր հոբի մասով, իր ազա ճամանցը կազմակերպելու մասով ընտրում է իր միջավայրը և այդ միջավայրի մեջ կարողանում է ավելի լավ զգալ իրեն և ավելի նպատակային դարձնել են բոլոր աշխատանքները, որ ինքը ուզում է իրականասնել։ Իդեպ նաև շատ կարևոր է նաև առանձնասնել հետևյալը, որ ծանկացած մարդ այսօր, որ ուզում է կրթություն ստանալ, ինքը ստանում է։ Սանկացած մարդ, որ ուզում է ինվորմայցյա ստանալ, ինքը ստանում է։ Սանկացած մարդ, որ ուզում է անում է։ Այսքեն մեզ մնում է ուզել այդ գործողությունները անել։ Այսքեն մեր երի տասարդը այսօր շատ շատ դեպքերում այդ ծանկության բացակայության խնդիր ունի, որը ունի իր թե սուբյեկցիվ և թե ոբյեկտիվ գործազրկության հետ կապված խնդիրներ են բարձասնում, չէ գիտեմ կրդության մաչելիության հետ կապված խնդիրներ են բարձասնում, եվ բայց ես մի անգամից ուզում եմ այդ հարցերի պատասխանը տամ։ Մենք այո ունենք գործազրկության � ունենք կրթության հա որոշակի խնդիր, բայց այն մարդով ծանկություն ունի սովորել, ինքը հաստած ստանում է կրթություն։ Մի գուծ է կարող է շատ դեպքերում չստանա այն ամենը թանք կրթությունը աշխարում գտնվող, բայց կոնգրետ մասնագիտություն ինքը կկարողանա ձերկվեր էլ, հետո ինքը կկարողանա վերապատրաստվել, հետո ինքը կկարողանա մասնագիտությունը իրա համար դարձնել ավելի հա, կատայլագործմամբ դարձնել ավելի մրցակցային։ � Շառունակվում է որակար կաղորդաշարը, հիշեցն եմ, որ մեր հյուրն այսօր, Հայաստանի Հանրապետության ազգեն ժողովի պատգամավոր, Հայաստանի Հանրապետական կուսակության երի տասարդական կազմակերպության ղեկավար կարեն ավակյանն է։ Հառուն ավակյան, եթե վերադարնանք այսպես տեսական ոլորդից տեպի ավելի կիրարական ոլորդա, այն միջավայրի մասով, ծանկացած երկրում երևի թե երի տասարդությունը այն լավագույն երի տասարդության հատվածը � Հիմա մեր երկրում ինչ է կատարվում այդ ուղությամ, դուք շատ երկար տարիներ զբաղվում եք երի տասարդության խնդիրներով, երի տասարդների հետ մեծ աշխատանքներ եք ծավալում և երվի թե ամենա լուրս փորձագետներից եք այս � Հասեք, դրանք լավագույն ես դրսևորման համար, ամենա լավ կազմակերպությունները եի տասարդության համար, դա եի տասարդական հասարակական կազմակերպություններն են, որոնց մեծ թապ եղավ ինչ-որ մի ժամանակա հատվածում, հետ ծառայասնել այդ կազմակերպությունը կամ կազմակերպության աշխատանքը այս կամ այն նպատակներով, այսիքեն դուրս իրենց կահոնադրական նպատակներից։ Սկսեց ծառայլ այս կամ այն անձին, անհատին, չգիտեմ, կազմակերպությա� ծանկացած երի տասավդի համար, որ ինքը կարողանա ինչ-որ մի նպատակ դնել իր առաջ և հասնել այդ նպատակին, հատկապես հասարակական աշխատանքի տեսքով, որտև շատ կարևոր ես, որ մի բան եմ մարդնդնվում է աշխատանքի � Վարակիչ պետք է լիներ, ասացս որինակը 
վերաբերում է Հայաստանի հանրապետական կուսակցությանը։ Իսկ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը շատ լավ օրինակ էր քաղաքական դաշտում, ցույց տալու թե ինչպես պետք է կատարվեն քաղաքական մարմիններում սենդափոխությունները։ Եվ մեր կազմակերպությունը առաջինն էր, որ երնախ երիտասարդական կազմակերպություն գրանցվեց, երկրորդ առաջինն էր, որ երիտասարդական կազմակերպությունը դենց մեծ տեղ ու դեր ունեցավ կուսակությունում եւ առաջինների ցեր նաեւ որ հայտնվեցին մեր երիտասարդական կազմակերպության ներկայացուցիչները քաղաքական տարբեր հարթակներում այսինքն սահուն սահուն սերնդափոխությունը սահուն մեր կազմակերպությունը իրականացնում է սահուն սերնդափոխություն որը ըստիս ամենա լավ ձևաչափն է այսինքն ոչ միտեղ չի կտրվում եւ ոչ միտեղ ինչ որ արեստական չի կփնում այլ այդ պրոցեսներն ու գործընթացները շատ սահուն են անցնում եւ այն երիտասարդները ովքեր առանձնանում են այս կամ այն կերպ իրենց ակտիվությամբ իրենց գաղափարներով իրենց մտածումներով իրենք հնարավորություն ունենում են անցնեն կուսակցության ավելի պատասխանատու օղակներ իսկ ընդհանուր քաղաքական դաշտում մեր երիտասարդների քաղաքական մասնակցությունից բավարարված է իհարկե իհարկե ոնք շատ խոսում են որ հայաստանում շատ երիտասարդ է ավելի հա քաղաքական էլիտան քան հայաստանում շատ է բերվում այս համեմատ Չէ մեր օրինակ քաղաքական էլիտայի մասին չեմ ուզում խոսել քաղաքական էլիտան շատ դիտասար դասնելն է իր խնդիրները ունի մենք օրինակներ ունենք տարբեր պետություններում չեմ ուզում այդ օրինակներ ուղղակի ասեմ ինձ անեն շատ ավելի լավ գիտեք շատ դիտասար դասնել քաղաքական էլիտային ճիշտի որտեղ ամեն դեպքում փորձը գիտելիքները մեծ նշանակություն ունեն երկիրը կառավարելու առումով բայց դիտասար դիտասարների դերը որոշակի առումով հաշվի առնելը շատ կարևոր է երիտասարդների խոսքը հաշվի առնելը շատ կարևոր է երիտասարդների գաղափարները հաշվի առնելը շատ կարևոր է որինորից եմ ասում մեր կուսակցությունում դա շատ լավ է ամրագրված իսկ բոլորը գիտեն որ հայաստանի հանրապետական կուսակցությունում երիտասարդները ունեն իրենց ուրույն տեղը իրենց խոսքը իրենց ձայնը եւ ձայնը հասանելի է եւ ձայնը ընկալելի է այդ դրա մասին պետք է խոսենք եւ այն երիտասարդները ովքեր տարբեր հայացքների տեր մարդիկ են պարտադիր չիրենք լինեն ինչ որ չգիտեմ իշխանական թևի երիտասարդներ հա ու դեպի ես այդ բաժանումներ բաժանմաննել եմ դեմ իշխանական երիտասարդություն ընդդիմադիր երիտասարդություն իսկ եթե խոսում ենք երիտասարդություն դա մի խավ է եթե խոսում ենք արդեն քաղաքական ուժերի մասին արդեն ընդդիմություն իշխանություն դա էլ առանձին այսինքն իմ մոտ դասակարգումը հետ այդ կերպ է ոչ թե երիտասարդ իշխանավորներ երիտասարդ ընդդիմադիրներ եւ բոլոր հնարավորությունները ստեղծված են երիտասարդներին խոսքը հասանելի դարձնելու այլ այլ հարց է որ շատ երիտասարդական կառույցներ այս ընթացքում ուղակի խեղաթուրեցին իրենց ճանապարը որոշակի այլ process-ների մեջ ընկան պատվիրված նորից անուններ չեմ ուզում տան որոնք շատ երիտասարդների համար ուղակի խանգարող հանգամանք են իրենք տեսնում են որ այս ճանապարով ասենք թե անունը դրված էր հասարակական գործունեություն ուղակի հասարակական գործունեության վերջը այս էր որովհետև վերջում չգիտեմ հայտնվեցին ստեղ հայտնվեցին ընդդեմ հայտնվեցին այսինքն բուն կանոնադրական գործընթացներից իրանք բավական շեղվում են իսկ եթե իրենք շարժվում են իրենց նպատակներով հավատացած եղեք մեր երկրում ստեղծված են բոլոր են հիմքերն ու հնարավորությունները որը տալու է այդ կազմակերպությունը ավելի ուժեղացնելու այդ կազմակերպությանը ավելի մեծ հնարավորություններ տալու առումով մի քանի օրինակներ ուզում եմ բերեմ տեսեք խոսում էր երիտասարդ գիտնականների մասին երիտասարդ գիտնականները այսօր առանձին ֆինանսավորումներ ունեն խոսում էր երիտասարդների հասարակական կազմակերպությունների ֆինանսավորման առումով նախագահի աշխատակազմից համապատասխան գումար է հատկացված եւ մրցույթ է հայտարարվում մոտ 200 միլիոնի տարեկան որ հասարակական կազմակերպությունները կարող են օգտագործել իրենց կոնկրետ ծրագրերի իրական ծրագրեր իրականացնելու առումով հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը որ ստեղծված է ստեղծված է այդ առումով ուսանողական կառույցների աշխատանքը խթանելու հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքը խթանելու առումով այսինքն բոլոր հնարավորությունները ստեղծված են եւ տարբեր գնահատականներ կարող են հնչել պիտակներ կարող են կպցնել բայց իրականությունը 
չեն կարող խեղաթուրել, որտև իրականություն այն է, որ այս ընթացքում շատ երիտասարներ ուղակի հավատացել են, այս երիտասարներ շատ երիտասարներ օգտվել են արդեն այդ հնարավորություններ, շատ կազմակերպություններ դրա ինձ հետո ստեղծվել են, կանի որ տենց հնարավորություններ կա։ Մի խոսքով, այսինքն ուղակի սև ակնոսներով նայել եւ ոչ ինչ ճանել, միշտ ամենավատ ճանապարհն է։ Միշտ պետք է գնալ ու փորձել հաղթահարել։ Դուք նշեցիք, որ երիտասարդների մասնակցության դրսևորման ինստիտուցիոնալ լավագույն դրսևորումներից հասարակական կազմակերպություններն են։ Եվ ուսանողները ըստերության երիտասարդների ամենա ակտիվ խավն է լինում սովորաբար եւ ուսանողական խորհուրդները անկախ Հայաստանում ավանդաբար այսպես մեծ ներգրավածություն են ունեցել երիտասարդական աշխատանքներում բայց այն ու ամենայնիվ նկատվում է որ ի տարբերություն 2000-ականների կեսերին ներկայումս ուսանողական խորհուրդները բուհերում որոշակի այսպես պասիվացել են ինչով է դա պայմանավորված կյանք կյանքի բնականոն հունն է փոխվել թե ուսանողական կազմակերպություններն են լճանում Մի քիչ մի քիչ համաձայն եմ ձեր հետ, մի քիչ համաձայն չեմ ձեր հետ, ակտիվության հետ կապված, որովհետև այս ընթացքում պահանջներն էլ են փոխվել։ Այսինքն անունը մնացել է ուսանողական կառույց, ծրագիրը մնացել է ասենք թե ուսանողական այս կամ այն միջոցառում, հա, բայց արդեն որակյալ ծրագիր ստանալու համար մի քիչ ավելի ջանքու եռանդա պահանջվում ավելի մրցունակ մրցունակ ծրագրեր ներկայացնելու համար ավելի շատ ջանքու եռանդա պահանջվում այսինքն այդ առումով ամբողջությամբ համաձայն չեն որովհետև պահանջները փոխվել են բայց համաձայն եմ այն առումով որ շատ երիտասարդներ որ պետք է որ բու դուրս գային բուհի տարածքից իրենց ծրագրերով իրենց գաղափարներով այսօր մնացել են բուհի պատերի մեջ այսինքն դա ունի չգիտեմ էլի օբյեկտիվ սուբյեկտիվ բացատրություններ բայց ամեն դեպքում շատ երիտասարդներ որոնք պատերից պետք է դուրս գային այսօր դուրս չեն գալիս մի գուցե է պատճառն այն է որ իրենց մոտ ծանրաբեռնված է այն աշխատանք ծանրաբեռնվածության առումով ծրագրերի առումով ներբուհական աշխատանքների առումով ժամանակ չի մնում պատերից դուրս գալ եւ մի գուցե շատ խնդիրներ որոնք ժամանակին ուսանողության կողմից բարձրած զայնված են այսօր լուծված են արդեն եւ ուսանողները փաստացի շատ պահանջատ իրական ձևակերպումներ չունեն զուտ այն առումով որ ուղակի իրենց բարձրած զայնած խնդիրները լուծվել է հատկապես մի քանի օրինակ վերջերս լուծված կարող եմ ասել այդ ուսման վարձերի խնդիրները տեսօր տարբեր ձևաչափերով ուսման վարձերի փոխհատուցումներ կան բուհականից մինչև կրթության նախարություն տարբեր ծրագրեր կա որ իրականացվում է չգիտեմ սոցիալապես անապահով ուսանողների համար երկու երեխա ունեցող ուսանողների համար այսինքն հնարավորություններ այսօր ուսանողների համար շատ են կրթություն ստանալու դա ժամանակին խնդիր էր որը բարձրաձայնվում էր ուսանողական կառույցների կողմից իշխանություններին որ ուսման վարձերի խնդիր կա չբարձացնեն չգիտեմ հնարավորություն տան ուսանողական վարկեր լինեն այսօր այսօր է նման ձևաչափով նման խնդիրներով հարցեր ամբողջությամբ լուծված է ամբողջությամբ ռոտացիոն համակարգ գերազանց առաջադիմություն ունեցող ուսանող բայց նորից եմ ասում համաձայն եմ ձեր այն մտքի հետ որ շատ երիտասարդներ չպիտի սահմանափակվեն ներբուհական ծրագրերով ներբուհական խնդիրներով իրենք իրենց գաղափարներով պետք է դուրս գան եւ խոսեն արդեն երիտասարդության անունից ոչ միայն ուսանողության անունից այլ երիտասարդության հետ քայլեն երիտասարդության ձայնը բարձացնեն եւ երիտասարդության խնդիրներ ներկայացնեն մեր հասարակության մի ստվար հատվածին հաստատ հետաքրքրում է այս խնդիրը տեսեք երիտասարդության մասնակցության եւ ակտիվության լավագույն հարթակները դուք էլ ասացիք որ հասարակական կազմակերպություններն են ուսանողական կազմակերպություններն են ուղակի շարժումները տարբեր տարբեր երիտասարդական շարժում չգրանցված անգամ չգրանցված կազմակերպություն ստվար հատված կա հասարակության մեջ որ լավ չի դիտարկում հա թե հասարակական կազմակերպություններին երիտասարդական թե ուսանողական խորհուրդներին թե կուսակցությունների երիտասարդական կազմակերպություններին կա այլ հարթակ դրսևորվելու երիտասարդների համար իհարկե կա իրենց մասնագիտական հարթակներն են դրանք գիտական հարթակներն են ըստ չգիտեմ այդ առումով ակտիվությունը նկատելի է ես ես քիչ եմ հանդիպում հալ լրատվական հոսքերում այսպես անկախ հասարակական կազմակերպություններ որոնք տարբեր հարցեր են հա արծարծում հիմնականում առնչվում է բոլորը քաղաքականության հետ տեսեք ավելի հնչեղ դարձնելու ավելի տեսանելի դարձնելու հայտարարություն է 
այն ձևն է եւ որ դու փորձում ես գնահատական տալ արդեն կայացած կառույցի այսինքն կառույց որին ոչ մեկ չի ճանաչում մեկ էլ հայտարարություն է տարածում որ այս ինչ կառույց է որ արդեն տարիների փորձ ունի հա որոշակի պատմություն որոշակի արդեն պրոդուկտ ունի այսպես ասած փորձում է այդ նորա ստեղծ կազմակերպությունը գնահատել դա իր ճանաչելիության խնդիրն է հիմնականում լուծում հիմնականում այդ ամենա պրիմիտիվ ճանապարհն են օկտագորցում իրենց ճանաչելիության խնդիրը լուծելու առումով բայց նորից եմ կրկնում երբ են մարտիկ չգիտեմ դժգոհում հա կամ գնահատականներ տալի թե կուզ վատ առումով եւ որ այդ կառույցը կառույցը աշխատում է չի կար այդ կառույցը չաշխատի բայց անգամ վատ գնահատականների աշխատում է չէ որ ասում են վատ է աշխատող ինքն ինքն է դա դրա համար իհարկե կարող են աշխատանքի ընթացքում նաև լինել խնդիրներ պրոբլեմներ կարող են այդ խնդիրները լուծվեն որոշակի ժամանակահատվածում բայց այն որ այդ այդ կառույցները աշխատում են այդ կառույցները խնդիր են լուծում դա միանշանակ է իշքանը լինի ինձ փնով են իշքանը լինի ինձ պիտակավոր են միևն նույն այդ կառույցները աշխատել եւ աշխատելու են այդ շատ նմանա են կրթական համակարգում երբ որ վատ սովորողները միշտ անուն են կպցնում լավ սովորողին չէ միշտ ինչ որ անուն կպցնում ասում են չգիտեմ դոդիկա հա վերջի վարյանտ հա կներեք ուղակի եթերից ջեյ ու զենա նման բան ասել բայց շատ նման են այդ օրինակները այսինքն մարդ աշխատում է գիշեր ցերեկ սովորում է հայտնվում է մեկը որը ոչ ինչ չի անում ուղակի մի նախադասությամբ ու մի ածականով մի անգամից պիտակավորում է շատ դեպքերում դա կոմպլեքսավորում է այդ սովորող ուսանողին դա մի օրինակ է եւ բոլոր ուղակի հարթություններում ու բոլոր պրոցեսներում նման օրինակ մենք կարող ենք գտնել եւ որ ինչ որ մեկը ոչ ինչ չանելով փորձում է գնահատել մեկին ով աշխատանք է իրականացնում ով ինչ որ բան փորձում է ամենա ինչպես փորձում է անել պարապ նստած շատ լավ շատ խնդիրներ լուծված են եւ առաջի կարեմ էլ սпасենք երիտասարդների այլ խնդիրների լուծմանը շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար հիշեցնեմ որ մեր հյուրն այսօր ազգային ժողովի պատգամավոր հայաստանի հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության ղեկավար Կարեն Ավաքյանն է հաջողությունը հանդիպենք վաղը հայլուրի հիմնական թողարկումից անմիջապես հետո